உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டு <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம போன வீடியோல பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம நாற்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின்ல இருந்து பார்ப்போம் சரிங்களா பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் இன் த சைட்டோ பிளாசம் இப்ப செல்லுல இருக்கக்கூடிய இந்த சைட்டோ பிளாசத்துல அதிகமா காணப்படக்கூடிய தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜன் கார்பன் ஒரு ஓதம் வரும் ரெண்டு ஓ கொடுத்துக்கலாம் கார்பன் கால்சியம் ஹைட்ரஜன் சோ இப்ப நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய தனிமம் எது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆக்சிஜன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிஜன் தான் ஹியூமன் பாடியில இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா சைட்டோ பிளாசங்கிறது வாட்டர்னால அதிகபட்சம் நம்ம செல்ல இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் தான் நம்ம உடம்புலயே அதிகபட்சம் இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் தான் வாட்டர் சோ அப்ப அபண்டன்ட் எலமெண்ட் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் இந்த சைட்டோ பிளாசம்னாவே நம்ம என்ன சொல்லணும் ஆக்சிஜன் சோ பிப்டி ஒன்னுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ தான் சரியான விடை இணையலி நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கலி பாண்டட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னா இப்ப ஹச் டூ ஓல நம்மளால ஹைட்ரஜனை வந்து பிரிக்கிறதும் ஆக்சிஜனை பிரிக்கிறதும் வந்து எனது கஷ்டம் இப்ப அதே மிக்சர் அப்படின்னா இப்ப நம்ம மிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கடல் இருக்கும் மத்த முறுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஒவ்வொன்னையும் நம்ம என்ன பண்ணி எடுக்கலாம் பிரிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு பிசிக்கல் சேஞ்ச்னால உருவாகப்பட்ட ஒரு 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 கலவைய நம்மளால ஈஸியா வந்து எனது பிரிக்க முடியும் ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் மூலியமா இந்த மாதிரி ஏதாவது பிசிக்கல் ப்ராசஸ் மூலியமா நம்மளால பிரிக்க முடியும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன கொடுத்துக்காங்க கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டியூரிங் ஏ பிசிக்கல் சேஞ்ச் நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஆமா ரைட் தான் எந்த புதுசா சப்ஸ்டன்ஸுமே இது ஆகாது உருவாகாது பிசிக்கல் சேஞ்சில் இயற்பியல் மாற்றத்தில் புதிய பொருள்கள் ஏதும் உருவாது இல்லை கரெக்ட் ஏ பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் யூஸ்வலி டெம்பரவரி அண்ட் ரிவர்சிபிள் இன் நேச்சர் இயற்பியல் மாற்றம் என்பது பொதுவாக தற்காலிகமானதும் மீள் தன்மை கொண்டதும் ஆகும் ஆமா கரெக்ட் தான் நம்மளால வந்து என்னது திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அடுத்து இன்ன பிசிக்கல் சேஞ்ச் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச் ஆமா பிசிக்கல் இயற்பியல் மாற்றத்தில் பொருளின் வேதியியல் பண்புகளில் எந்த மாற்றம் நிகழ்வதில்லை ஆமா எந்த ஒரு சேஞ்சுமே ஆகாது கரெக்ட் தான் இன்ன பிசிக்கல் சேஞ்ச் த சைஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மே நாட் அண்டர் கோய சேஞ்ச் இயற்பியல் மாற்றத்தில் பொருளின் அளவுகளில் மாற்றம் நிகழாது வார்த்தை மட்டும்தான் சரி ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் மே ஆர் மே நாட் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க நம்ம ஆப்ஷன் போர் போயிருக்கலாம் கரெக்டன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆப்ஷன் சரி கரெக்ட் அடுத்து நைட்ரோலியம் 
நைட்ரோலின் அப்படிங்கிறது எது ரெண்டு சேர்ந்தது நம்ம நைட்ரோலின் அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ நைட்ரோலின் அப்படிங்கிறது கால்சியம் சயனமைடு பிளஸ் கிராஃபைட் சோ கால்சியம் சயனமைடும் கிராஃபைட்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம நைட்ரோலின் அப்படிங்கிறோம் சோ அப்ப கால்சியம் சயனமைடு அதோடைய ஃபார்முலா சிஏ சிஎன் டூ பிளஸ் ஏன்னா கிராஃபைட்டுங்கிறது எதுனால ஆனது கார்பன் அப்ப சிஏ சிஎன் டூ பிளஸ் கார்பன் சோ பிப்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து சரியானது நைட்ரோலிம்ங்கிறது விச் ஆஃப் தி எது ரெண்டு சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஏ சிஎன் டூ பிளஸ் சி நைட்ரோலிம்ங்கிறது கால்சியம் சயனமைடு பிளஸ் கிராஃபைட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா நம்ம நைட்ரோலிம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி சோ அடுத்து அந்த அமிலம் காரங்கள் உப்பு அந்த தலைப்பு கீழே ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கப்பட்டிருக்கு ரைட்டா சோ ரொம்ப ஈஸி தான் சோ இப்ப நம்ம இந்த ஆசிட் பேஸ் சால்ட் இது கீழே கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம நினைவுல வச்சு கொள்ள வேண்டிய மூணு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பிஹெச் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச்னா பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாக் பேஸ் டென் நெகட்டிவ் லாகிரதமா பிளஸ் அதே மாதிரி பி ஓஹெச் பி ஓஹெச் மைனஸ் மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் ஓஹெச் மைனஸ் அப்புறம் பிஹெச் பிஹெச் பிளஸ் பிஓஹெச் பிஹெச் பிளஸ் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு 14. So, in the moon, formula is not the same. Moon formula is the same. PH is equal to minus log base 10 of H plus. POH is equal to minus log base 10 of OH minus. PH plus POH is equal to 14. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க கேள்வியில ஃபர்ஸ்ட் H plus கொடுத்திருக்காங்களா OH minus கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹச் பிளஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹைட்ராக்சைடு அயான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓஹெச் மைனஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப நமக்கு ஹைட்ரஜன் அயானுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஹைட்ரஜன் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம எப்பயுமே ஒன் இன்டு டென் டு தி பவர் டென் டு தி பவர்ல எழுதணும் இப்ப பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்ப இது என்ன எழுதணும் டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அது பவர் அப்ப மூணு இருக்கா அப்ப டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்ப டென் டு தி பவர்ல நம்ம எழுதிக்கணும் ரைட்டா இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப ஹைட் அப்ப ஹைட்ரஜன் அயானுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ மோலார் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க பிஹெச் கேட்டிருக்காங்க அப்ப பிஹெச்னா நம்ம எந்த ஃபார்முலால போடுவோம் சோ நமக்கு பிஹெச்னா பிஹெச் ஃபார்முலா என்னது பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மள பிஹெச் கேட்டிருக்காங்க அப்ப பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் 
ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு எழுதிக்கோங்க என்னால் கரெக்டாக கிளியராக எழுத முடியல மவுஸ் இல்லாதனால மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ நீங்களே எழுதிக்கோங்க என்னால் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் டென் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ அந்த ஹச் பிளஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம என்ன போடணும் மைனஸ் த்ரீயே போடணும் என்னது ஒண்ணும் இல்லை நம்ம கொடுத்திருக்கிறது ஹைட்ரஜன் அயானா ஹைட்ராக்சைட் அயானான்னு பாருங்க ஹச் பிளஸ் ஆ ஓஹெச் மைனஸ் கேட்டு கொடுக்கலாம்னு பாருங்க ஹச் பிளஸ் கொடுத்திருந்தானா நம்ம இந்த பிஹெச் பார்னால அடுத்து பிஹெச் கேட்டிருக்கானா பி ஓஹெச் கேட்டிருக்கானு கேளுங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு பிஹெச் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இங்க டென் டு தி பவர் பிஹெச் வந்து என்னது த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த இடத்துல பிஹெச் கேட்டனால நம்ம த்ரீன்னு போட்டோம் இப்ப பி ஓஹெச் கேட்டுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலால போடுவோம் அப்ப 3 plus p o h is equal to 14 அப்ப p o h வந்து எவ்வளவு வரும் p o h is equal to p o h is equal to 14 minus 3 எவ்வளவு வரும் அப்ப அந்த இந்த இடத்துல வந்து p h கேட்டிருக்கானா p o h கேட்டிருக்கானங்கறத பார்க்கலாம் சோ இப்ப நம்ம கேட்டது பி ஹெச் அப்ப பி ஹெச்ங்கிறது வந்து எனது த்ரீ பி ஹெச் வந்து ஏழு கீழே இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அசடிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏழுக்கு மேல இருந்ததான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த சொல்யூஷன் வந்து என்னது பி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்ப என்னது அசிடிக் சரியா சோ இப்ப பி ஓஹெச் கேட்டுனா இந்த ஃபார்முலால நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த பி ஹெச் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி ஓஹெச் கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா சோ அப்ப ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கேட்டிருந்தோம் சரியா அப்ப பி ஹெச் அப்படி ஜூஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தா எவ்வளோ மூணு இது வந்து என்னது பி ஹெச் ஏழு கீழே இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அமிலத்தன்மை அசிடிக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஆப்ஷன் ஏ பிப்டி போருக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னது ஏ சரியா சோ அடுத்தது சோ நான் ரொம்ப அந்த பேசிக்கான கேள்வி நமக்கு தெரியும் மெல்டிங் மெல்டிங்னாவே என்னதுப்பா இப்ப ஐஸ் மெல்ட் ஆகுதுன்னா என்ன சொல்றோம் ஐஸ் கட்டி மெல்ட் ஆகுது என்னது சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் ஆகுறது ரைட்டா அப்ப வந்து என்னது ஆப்ஷன் பேசிக் ஆனது அப்ப நமக்கு பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி மேக்ஸ்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது மார்க் பண்ண உடனே ஆப்ஷன் வந்து பாருங்க இப்ப கீழே ஒண்ணு வரக்கூடிய மாதிரி ஆப்ஷன் கடைசியில ஒண்ணு வரணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எது இருக்குன்னு பாருங்க அப்ப ஆப்ஷன் கடைசியில ஒண்ணு வரக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து எதுங்க பி அப்ப நேரம் நம்ம என்ன போயிடலாம் பிப்டி ஃபைவ்க்கு பின்னு போயிடலாம் அதான் நீ பாருங்க மெல்டிங் சாலிட் டு லிக்விடு வேப்பரைசேஷன்னா வந்து என்னது வேப்பர் ஆவி ஆகுதுன்னா வந்து என்னது வேப்பரைசேஷன்னா என்னதுப்பா லிக்விட் வந்து என்னது கேஸ் ஆகுறத நம்ம என்ன சொல்றோம் வேப்பர் இப்ப தண்ணி கொதிச்சு அப்ப லிக்விட் ஆவி ஆகுறத நம்ம என்ன சொல்றோம் கேஸ் அப்ப ரெண்டு ஃப்ரீசிங்னா வந்து என்னது உரைய வைக்கிறது ரைட்டா ஃப்ரீசிங்னா வந்து என்னது அப்ப லிக்விட் வந்து என்னது ஒரு இத வந்து என்னது உரைய வைக்கிறோம் அப்ப தண்ணியை ஊத்தி நம்ம என்ன ஆக்குறோம் ஐஸ் ஆக்குறோம் உரைய வைக்கிறோம் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறது மூலியமா லிக்விட் டு சாலிட் கண்டன்சேஷன் மழை பெய்யறது அந்த கேஸ் கிளவுட்ல மேகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன வருது மழை கேஸ் டு லிக்விட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ளிமேஷன்னா வந்து என்னது சாலிட் வந்து என்னது கேஸ் ஆகுறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சப்ளிமேஷன் சாலிட் டு கேஸ் அப்ப ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இப்ப நம்ம இவ்வளவு இதை பார்க்காம மெல்டிங்னா நமக்கு நேரா தெரியும் சாலிட் வந்து லிக்விட் ஆகுறதா நமக்கு மெல்டிங்னு தெரியும் அப்ப நேரா நம்ம கடைசி ஆப்ஷனுக்கு போனோம்னா வந்து எனது ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ இப்ப நேரா நம்ம இதை ஒண்ணு வச்சு நம்ம இந்த ஆப்ஷனை வந்து எனது இது பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ அப்ப உருகுதல்னா திண்மம் வந்து வாயுவாகுது ஆவி ஆதல் உரைதல் ஆவி சுருங்குதல் பதங்கமாதல் ரைட் ஆச்சு ரொம்ப பேசிக்கான பிசிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி சரியா அடுத்து கிளாண்ட் அசோசியேட்டட் வித் இன்டஸ்டைன் குடலுடன் இணைந்த சுரப்பி 
சோ அப்ப நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம சொன்னோம் இப்ப சுரப்பிகள் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் இருக்காங்க இப்ப குடலோட தொடர்புடைய சுரப்பி இவற்றுள் எது அப்படின்னு கேக்குறான் நமக்கு தெரியும் பேரோட்டைட் லேண்ட் தான் மேலெண்ண சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேரோட்டைட் லேண்ட் எல்லாம் எங்க இருக்கு இது எல்லாமே வந்து சலைவரி கிளாண்ட் உமிழ் நீர் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் தான் பேரோட்டைடு கிளாண்டு அஹ் மேண்டிபுலார் கிளாண்ட்னா கீழ் தாடை சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ அப்ப பேரோட்டைட் கிளாண்டு அஹ் மேண்டிபுலார் கிளாண்டு சப் லிங்குவல் கிளாண்டு நாவடி சுரப்பிகள் இது எல்லாமே வந்து உமிழ் நீரை சுரக்கக்கூடியது அப்ப உமிழ் நீர்னா நமக்கு வாய் பகுதி இங்க இருக்கக்கூடியது அப்ப அதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு தொடர்பு இல்லை அப்ப பேரோட்டைன் மேண்டிபுலர் வராது அடுத்து அட்ரீனல் ரீனல்னாவே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் சிறுநீரகம் சம்பந்தமானது ரீனல்னாவே அந்த டேம் எதை குறிக்கிறது கிட்னி அப்ப கிட்னிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சுரப்பி தான் அட்ரீனல் அப்ப அதுவும் வராது அப்ப ஆப்ஷன் பி தான் வந்து என்னது அப்டமன் வயிற்று பகுதியில இருக்கக்கூடிய சிறுநீரகத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடியது சரியா அடுத்து பிளான்டுடைய பாட்ஸ வச்சு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா நேராவே மலரின் பெரியதாக பாகம் அள்ளி வட்டம் அள்ளிகள் ஆகும் வட்டமாக அமைந்த அள்ளி இதழ்களின் இணைவு அப்ப அள்ளினாவே இங்க என்ன ஆப்ஷன் வரும் தமிழ்ல ஈஸியா நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்னது சூஸ் பண்ணிடலாம் சோ அப்ப நமக்கு நார்மலா பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாட்ஸ் பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரீசியம் மேல் பார்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரீசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீமேல் பார்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் கைனீசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப நம்ம பிளவர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்ஸ வந்து இந்த மாதிரி தான் பிரிப்போம் மேல் பார்ட் வந்து ஆண்ட்ரீசியம் பீமேல் பார்ட் வந்து கைனீசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த ஆண்ட்ரீசியம் மேல் பார்ட் தான் வந்து முடி சூலக தண்டு அப்புறம் ஓவரி இது எல்லாமே பீமேல் பாட்டு இது இல்லாம நம்மளுடைய பிளான்ட் இருக்கக்கூடிய நம்ம பிளான்ட் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் பிளவர்ல இருக்கக்கூடிய மத்த பார்ட்ஸ் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அல்லி புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலிக்ஸ்ங்கிறது எதுனா குரூப் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அல்லிங்கிறது என்னது குரூப் ஆஃப் செப்பல்ஸ் கொரல்லா சோ செப்பல்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கேலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, calyx, group of calyx is sepals in solo. Group of petals are in and solo. Corella of the solo, alli vatta. So, up petals, alli, pulli of the inner pond. Calyx, corella. So, up group of calyx is sepals. Group of petals is in the inner pond. மேல்ீமேல் பாட்டு அதுவும் இல்லாம 
அல்லி புள்ளி ரெண்டு இருப்பாங்க ரைட்டா கேலிக்ஸ் கொரெல்லா அதுல கேலிக்ஸ்ங்கிறது குரூப் ஆஃப் செப்பல்ஸ் குரெல்லாங்கிறது குரூப் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் குரெல்லா ஃபிஃப்டி செவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ சரியா அடுத்தது சோ கூற்று காரணம் சீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் எ பிளவர் பை எ ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் சோ மகரந்த சேர்க்கை மற்றும் கருத்தரித்தல் செயல்முறையால் பூவிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் விதைகள் அந்த ஆசோசியா சீடு வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மகரந்த சேர்க்கை சோ இது மூலியமா தான் கருவுறுதல் மூலியமா தான் நமக்கு சீடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரைட்டா Plant reproduced from seeds is called a sexual reproduction. விதைகளின் மூலம் தாவரங்கள் உருவாகும் நிகழ்ச்சியை நாம் பாலின பெருக்கம் என்கிறோம் ஆமா ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமா இதாச்சுன்னா துகள்னா நம்ம ஏ செக்ஷுவல் சொல்லுவோம் ஸோ சீட்ஸ்னா வந்து என்னது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்ப போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ ஆர் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்து பிப்டி நைன் the process by which the pollen grains reaches the stigma so pollen grains ingirathu male part la rendu and the pollen grains and the magaranda thool vande soola mudi and the stigma female part la sendra adai vada nama enna solrom pollination magaranda cherke process by which pollen grains reaches the stigma is called as pollination so the transfer of pollen grains from ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா ஆன்தர்ங்கிறது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அதுலதான் மகரந்த தூள் இருக்கும் அந்த மகரந்த தூள் அந்த ஃபீமேல் பாட்டுக்கு அது ஒரு காற்று மூலமாகவோ ஒரு விலங்கு மூலமாகவோ சோ இந்த மாதிரி ஒரு பறவைகள் மூலமாகவோ ஒரு பூச்சிகள் மூலமாகவோ வந்து என்னது பறவை சரியா சோ அப்ப அந்த நிகழ்வை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப மகரந்த சேர்க்கை சோ ஆப்ஷன் பி பிப்டி நைனுக்கு ஆப்ஷன் B. அடுத்தது விச் அமாங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அ மேல் ஆக்சிசரி ரீப்ரொடக்டிவ் கிளான் சோ அப்ப ஆண்களின் துணை இனப்பெருக்க சுரப்பி சோ இப்ப இதுல பார்த்தனா நமக்கு தெரியும் அட்ரீனல் கிட்னி சம்பந்தமான சோ பீனியலுங்கிறது பீனியல் கிளான்ங்கிறது நம்ம மூளை கீழே இருக்கக்கூடியது நமக்கு பேரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் விந்தகம் தான் வந்து என்னது டெஸ்டஸ் தான் வந்து ஸ்பர்ம் செல்ஸ் விந்து செல்கள் உருவாக்குவது அப்புறம் ஆண் இன ஹார்மோன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன் ஆன ஆண்ட்ரஜன் டெஸ்டோஸ்டீரோன் பிரைமரி மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது இந்த எல்லா வேலைகளுமே பார்க்கக்கூடியது டெஸ்டஸ் விந்தகம் சோ ஆணுடைய பிரைமரி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விந்தகம் சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டிக்கு ஏ அடுத்த சிக்ஸ்டி ஒன் secretion of testosterone is regulated by so appa nama testosterone gradu or on ina hormone so on me kuriya thanmaye determine panna kuriya hormone da nama testosterone illa innor per enna solluvana androgen appdi solluvom so appa andha idu kaaranamana or andha hormone surakapadradhukku kaaranamana innor surappi idhen vandu kekkaanga testosterone regulated by ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் உதவியாக்கும் டெஸ்டோஸ்டீரோன் இல்ல ஆண்ட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சுரக்கப்படுறதுக்கு காரணமா இருக்காங்க மேல இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் எல்டிஹெச் லியூட்டோ லியூட்டோ நமக்கு தெரியுத பேர்லயே அப்ப ஃபீமேல மில் செக்ரீஷன் குழந்தை பிறப்பதுக்கு குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறம் 
அந்த மேமரி கிளான்ல மில்க் செக்ரீட் ஆகுறதுக்கான காரணியா இருக்கிறாங்க எல்டிஹெச் ஏடிஹெச்ங்கிறது ஆன்டி டைரியோட்டிக் ஹார்மோன் அங்க பாருங்க பேர்லயே இருக்கு ஆன்டி டைரியோட்டிக் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அடர்த்தியான சிறுநீரை உருவாக்குவது சோ அப்ப நீரை உறிஞ்ச பொழுதலுக்கு நம்ம உடம்புல கிட்னில வாட்டர் ரீஅப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா சிறுநீர் அந்த சிறுநீர்ல வாட்டர் வெளியே நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எல்லாமே அப்படியே சிறுநீரகத்துல வெளியேறாம நம்ம உடம்புல வந்து ரீஅப்சார்ப் ஆகுறதுக்கு உதவக்கூடியது தான் ஏடிஹெச் ஹார்மோன் எம்எஸ்கெச் ஹார்மோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெலனோசைட் சோ மெலனின் அதிகமா இருந்தா தான் டார்க்கா இருப்பாங்க சோ அந்த மெலனின் செக்ரேஷன் அவங்க கூட்டிக்கூடியது எம்எஸ்கெச் இது எல்லாமே பெட்டியோட்ரிக் தொடர்புடையது சோ அதுல அந்த டெஸ்டோஸ்டீரோன் ரெகுலேட்டர் போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்ஹெச் ஹார்மோன் லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் சரியா அடுத்தது சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க சோ தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்ப இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா பேக்கிங் சோடாவுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் சமையல் சோடான்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இன்னொரு சோடா இருக்கு சலவை சோடா வாஷிங் சோடா தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சிஓ த்ரீ சரியா சோ அப்ப என்ஏ சோடியம் பை கார்பனேட்ட நம்ம சமையல் சோடான்னு சொல்லுவோம் சோடியம் கார்பனேட்ட வாஷிங் சோடா சலவை சோடான்னு சொல்லுவோம் அப்ப பேக்கிங் சோடா சமையல் சோடா இஸ் கால்ட் சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் நம்ம இன்கரெக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கேட்டலிஸ்ட் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஸ்பீட் அப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்ச் வினையூக்கி என்பது வேதி மாற்றத்தின் வேகத்தினை துரிதப்படுத்தும் ஒரு பொருள் ஆமா கேட்டலிஸ்ட் தான் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ப்ராசஸ் கரெக்ட் ஈஸ்ட் ஆக்ஸ் ஆஸ் தி கேட்டலிஸ்ட் இன் தி பெர்மன்டேஷன் ஆஃப் சுகர் சர்க்கரையின் நொதித்தல் ஈஸ்டில் உள்ள நொதிகள் வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது ரைட்டா ஆமா ஈஸ்ட் வந்து சுகர் நம்ம சுகர்ல குளுக்கோஸ நம்ம என்ன பண்றோம் பெர்மன்ட் பண்ணி தான் நமக்கு ஈஸ்ட்ல ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற நொதி மூலியமா நமக்கு ஆல்கஹால் எத்தனை நாளும் சிஓ டூ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்ப ஈஸ்ட் வந்து பெர்மன்டேஷன் ஆஃப் சுகர்ல ஒரு கேப்டலிஸ்டா வினை யூக்கியாக செயல்படுகிறதுனா அதுவும் கரெக்ட் தான் அடுத்து சேஞ்சஸ் இன் விச் தி ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஆர் நோனஸ் எண்டோ தர்மிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸோ தர்மிக் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து என்னது தவறு எக்ஸோனா கரெக்ட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எண்டோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தவறானது அப்ப சிக்ஸ்டி டூக்கு ஆப்ஷன் வெப்பத்தை மாற்ற வெப்ப கோல் மாற்றம் ஆகும் வெப்ப கொள் இல்ல வெப்ப வெளியீடு மாற்றம் தான் கரெக்ட் அப்ப எக்ஸோ தர்மிக்னா ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்டு எண்டோ தர்மிக்னா ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகப்படும் அந்த வினையில இப்ப சேஞ்சஸ் இன் விச் தி ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஆர் நோன் அஸ் எக்ஸோ தர்மிக் சேஞ்சஸ் அப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தவறு அப்ப சிக்ஸ்டி டூக்கு ஆப்ஷன் அடுத்தது அட் த எண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரையோ ஃபார்மேஷன் பிளாஸ்டோ ஸ்போர் டெவலப் சிங்டோ சோ கரு வளர்ச்சியின் முடிவில் கரு கோலத்துளை என்னவாக மாறுகிறதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மலக்குலை ஆனசா மாறுது சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி சோ எம்ப த எம்ப்ரையோ ஃபார்மேஷனுடைய இறுதியில முடிவுல பிளாஸ்டோஸ்போர் அப்படிங்கிறது என்னவா டெவலப் ஆகுதுன்னா ஆனஸ் சோ ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்மேட்டோசா சோ விந்தணுக்களின் வளர்ச்சி எங்கு நடைபெறுகிறது அப்ப விந்தணுனாவே நமக்கு என்ன தெரியும் இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் போயிடணும் ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் இது ஸ்பெர்மோட அசோசியேட் ஆனது வந்து எது டெஸ்டஸ் ஏன்னா ஓவரினா அண்டகம் இல்ல சினைப்பை அப்படின்னு சொல்றாங்க 
சோ ஓவரிங்கிறது ஃபீமேல் அப்ப அதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் ஆறது யுட்ரஸ்ங்கிறது கருப்பை அதுவும் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக் பிறப்புறப்பு பாதை அப்ப ஸ்பெர்மேட்டோசா ஸ்பெர்ம் செல் வளர்ச்சி எங்க நடைபெறும் டெஸ்டஸ் டெஸ்டஸ்ல இருக்கக்கூடிய செமினிஃபெரஸ் டியூபல் விந்து நுண் புழல் தான் விந்து செல்ல உருவாக்குவாங்க விந்து செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து விந்தகத்துல இருக்கக்கூடிய விந்து நுண் புழல்ல செமினிஃபெரஸ் டியூபல்ல அப்ப ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்மேட்டோசா அக்கர்ஸ் இன் டெஸ்டஸ் ரைட்டா அடுத்தது ஆசிட் ரிலேட்டட் வித் மசில் ஃபேட்டிக் தசை சோர்வு என்ற நிகழ்வோடு தொடர்புடைய அமிலம் இப்ப நம்ம உடம்புல ஆஹ் தசைகள்ல எந்த மாதிரி அமிலம் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் அப்ப ஆசிட் ரிலேட்டட் வித் மசில் ஃபேட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் சோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி சோ அப்ப நம்ம உடம்புல வந்து காற்றுள்ள சுவாசம் மூலமா தான் ஆஹ் ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் நம்ம உடம்புல நடைபெறும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா ஒரு குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் கச்சுவல் ஓ சிக்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனால எரியப்பட்டு நம்ம சிஓ டூ ஹச் டூ அப்புறம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ரைட்டா சோ அப்ப இது மூலியமா நமக்கு ஆற்றல் தயாரிப்பதற்கு நம்ம உடம்பு வந்து காற்றுள்ள சுவாசம் மூலமாக ஆற்றல் தயாரிப்பதற்கு நேரம் அதிகமா எடுத்துக்கொள்ளும் அப்ப நம்ம ஒரு இன்டென்ஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப வேகமான ஒரு உடற்பயிற்சி வந்து ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தசைகள்ல காற்றில்லா சுவாசம் மூலமாக ஆற்றல் வந்து உற்பத்தி ஆகப்படும் ஏன்னா காற்றுள்ள சுவாசம் மூலமாக ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக ஆற்றல் வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அதிகமா எடுக்கும் அதனால காற்றில்லா சுவாசம் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக உணவு அந்த ஆற்றல் தயாரிப்பது வந்து நம்மளுடைய மசில்ஸ்ல நடக்கும் நம்ம அந்த உடற்பயிற்சி ரொம்ப இன்டென்ஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டில இதாயிருக்க அப்ப அந்த குளுக்கோஸ் நம்ம உடம்புல ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக ஆற்றல் வந்து உருவாக்கும் போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா மாறுபடுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் அப்புறம் ஆற்றல் வந்து வெளிவரப்படும் அப்ப குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா மாறப்படுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் இப்ப நம்ம ஆசிட் ரிலேட்டட் வித் மசில் ஃபேட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் அடுத்தது ட்ரக் விச் ரிலைவ் பெயின் பை ஆக்டிங் ஆன் தி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ரெடியூஸ் பெயின் வித்வுட் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் சோ மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் செயல்பட்டு நினைவை இழக்காமல் வலியை குறைக்கும் மருந்துகள் இவர் ரெடியூஸ் பெயின் வலியை குறைக்கக்கூடியது பெயின் ரிலீவர் வலி நிவாரணி அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா அனல் செசிக் சோ நேராவே நம்ம போயிடலாம் பெயின் ஏன்னா இங்க பாருங்க ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்ரினா வீக்கத்தை தடுக்கக்கூடியது வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அனஸ்தட்டிக்னா நம்மள கான்சியஸா நம்ம கான்சியஸ் வந்து என்னது குறைச்சு விடுறது அனல்ஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அனஸ்டீஷ் எல்லாம் குடுக்கறாங்கல்ல சர்ஜரி அப்ப அடுத்த ஆன்டிபயோட்டிக்னா இப்ப பாக்டீரியாக்கள் எல்லாம் வந்து என்னது அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் அழிக்கக்கூடியது அடுத்து வலி நிவாரணி பேர்லயே இருக்கு பெயின் ரிலீவர் இப்ப இங்க வலி குறைக்க மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வலி நிவாரணி அனல் ஜெசிக்ஸ் நம்ம தமிழ்ல பார்த்தோம்னா ஈஸியா வந்து என்னது அனுபவிச்சிடலாம் அடுத்து அக்கார்டிங் டு பிரான்ஸ்டர்டு தியரி சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அயான்ங்கிறது என்னங்கிறாங்க சரியா சோ அப்ப நமக்கு இந்த அமிலம் காரம் உப்புல சில கொள்கை நம்ம படிப்போம் ஹரிகேனியஸ் தியரி லூயிஸ் கான்செப்ட் அப்புறம் பிரான்ஸ்டர்டு கான்செப்ட் பிரான்ஸ்டர்டுடைய தத்துவம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அவர் அமிலங்கள் சொல்றாரோ ஹச் பிளஸ் டோனார்ஸ் ஹச் ஹை ஹச் பிளஸ் கொடுக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அவர் என்னன்னு சொல்றாரு ஹச் பிளஸ் டோனார்ஸ் ஆசிட் அப்படிங்கிறாரு சோ அப்ப ஆசிடுங்கிறவங்க ஹச் பிளஸ்ங்கிறத ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான டொனேட் பண்ணக்கூடியவங்க காரம்ங்கிறவங்க 
புரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்க சோ அப்ப அமிலம்ங்கிறவங்க ஹச் பிளஸ் டோனார்ஸ் பேஸ்ங்கிறவங்க ஹச் பிளஸ் புரோட்டான் அக்செப்டார்ஸ் அவங்கள நான் என்ன சொல்றாங்க காரம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த CO3 2 மைனஸ் வந்து ஹச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்க சோ ஹச் புரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணி என்னவா மாறுவாங்கன்னா ஹச் CO3 அவருக்கும் ஒரு உரத்துடைய கெமிக்கல் பார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா இது மும்மை சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் உடைய பார்முலா தான் உரம் தொடர்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான மூன்று உரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பெர்டிலைசர் பாஸ்பரஸ் பெர்டிலைசர் பொட்டாசியம் பெர்டிலைசர் சரிங்களா இது மூணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று முக்கியமான உரங்கள் தாவரத்துக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான உரங்கள் சோ அப்ப இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அமாங் தி ஃபாலோயிங் விச் ஒன் இஸ் தி மிக்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் சோ இது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரில நமக்கு உரங்கள் பூச்சி கொல்லிகள் அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் அமாங் தி ஃபாலோயிங் விச் ஒன் இஸ் தி மிக்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் அப்ப மிக்ஸ்டுனா வந்து என்னது எல்லா வகையான நியூட்ரிஷனும் உள்ள உரம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப யூரியாங்கிறது நைட்ரஜன் தான் இருக்கும் அப்ப இது வராது கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரஜனுங்கிறது நைட்ரஜன் பெர்டிலைசர் தான் அப்ப இது வராது நமக்கு பேர்லயே இருக்கு என் பி கே இதுல வந்து என்னது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இது மூணுமே இருக்கு அப்ப மிக்ஸ்டு பெர்டிலைசர் கலப்பு உரம் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லலாம் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ்டி நைனுக்கு ஆப்ஷன் சி ரைட்டுங்களா ஏன்னா இது மூணுமே வந்து நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் இது மட்டும்தான் நமக்கு நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அப்ப என்பி கே தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கலப்பு உரம்னு சொல்லலாம் இல்ல முழுமையான உரம் கம்ப்ளீட் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சரியா அடுத்தது செவன்டி அமாங் தி சோடியம் ஹேலைஸ் NAF has the highest melting point because it has so among the sodium halides sodium halide sermangalil NAF adhiga kodinilai kondathu high melting point oru compound ku irukna avangitta enna adhigama irukna maximum ionic character adhiga ionic thanmai ulla sermangal vande அதிக கொதிநிலை கொண்டவையா இருப்பாங்க சோ அப்ப ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ஒரு சேர் ஹை ஹைலி மெல் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் கொண்டதுன்னா என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அயானிக் கேரக்டர் அதிக அதிக அயனி தன்மை வாய்ந்ததா இருப்பாங்க ரைட்டா செவன்டிக்கு ஆப்ஷன் பி சோ அடுத்தது சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட் படிக்கப்பர் இன்கரெக்ட் தவறான வாக்கியத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கார்
சோ நமக்கு ஜென்ரலாவே நமக்கு என்ன தெரியும் அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன இது பண்ணுவோம் ஆன்டிசெப்டிக் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இப்ப ஏன்னா நமக்கு ஒரு காயம் ஏற்படுத்தினா அந்த காயங்கள் வழி வந்து கிருமிகள் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த த்ரூ கட் ஆர் ஓண்ட் இன் த ஸ்கின் நோய்கள் வந்து பரவாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம் ஆன்டிசெப்டிக் பயன்படுத்துவோம் ரைட்டா இங்க நாலாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ரெடியூசஸ் ஃபீவர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ஆன்டிசெப்டிக்ங்கிறது நம்ம காய்ச்சலுக்கு எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது இல்லை ஆன்டிசெப்டிக் வந்து அந்த காயங்கள் வழி நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆன்டி பைரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதைதான் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் டு ரெடியூஸ் ஃபீவர் சோ அப்ப இதுக்கு நம்ம பார்த்தோனே தெரியுது இதுல எது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ரெடியூஸ் ஃபீவர் அப்படிங்கிறது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா மீதி எல்லாம் கரெக்ட் இப்ப ஹைபோதாலமஸ் நம்ம மூளையில இருக்கக்கூடிய ஹைபோதாலமஸ் வந்து நம்ம உடல் வெப்பநிலையை வந்து என்னது கட்டுப்படுத்தும் இது கரெக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் சென்ஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணா பைரோஜன் நம்மளுடைய நோய் தொற்று நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வந்து நோய் தொற்று அதுவும் கரெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் முதல் மயக்க மூட்டு மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தப்பட்டது கொக்கைனு சோ அப்ப இதுல இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது ஆன்டி பைரிட்டிக்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் செவன்டி ஒன் ஆப்ஷன் டி அதான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான வாக்கியம் அதுதான் அடுத்து செவன்டி டூ ட்ரக் விச் ஆக்சஸ் அனல்ஜெசிக்ஸ் அண்ட் ஆன்டி பைரிடிக்ஸ் சோ அப்ப வலி மற்றும் சுர நிவாரணியாக பயன்படும் மருந்து சோ அனல்ஜெசிக்னா எஸ் பெயின் ரிலீவர் ஆன்டி பைரிடிக்ஸ்னா ஃபீவர் ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இது ரெண்டாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆஸ்பிரின் செவன்டி டூக்கு ஆன்சர் சி அடுத்து இதுவும் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் கீழே கேட்கப்பட்ட கேள்வி செவன்டி த்ரீ அக்கார்டிங் டு அர்ஹீனியஸ் தியரி அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் டிசோசியேட் டு அர்ஹீனியஸ் கொள்கையின் படி மின்ம குளிர் மூலக்கூறுகளை நீரில் கரைக்கும் போது பிரித்து கொடுப்பது பாருங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி பிரான்ஸ்டோடைய தத்துவம் பார்த்தோம் ஏன்னா பிரான்ஸ்டோடைய தத்துவம் படி ஆசிடுங்கிறது எது ஹச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணக்கூடியது பேஸுங்கிறது ஹச் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் புரோட்டான் அக்செப்டார்ஸ் அர்ஹீனியஸுடைய தத்துவம் படி அவர் எது ஆசிடுங்கிறாரு எந்த பொருளை நம்ம நீர்ல கரைக்கும் போது ஹச் பிளஸ் அயனி இல்ல ஹச் த்ரீ ஓ பிளஸ் அயனி ஹைட்ரோனியம் அயனியா தருதோ அதைதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாரு எதை நம்ம காரம் சொல்லுவோம்னா ஓஹச் நீர்ல கரைக்கும் போது எந்த ஒரு பொருள் ஹைட்ராக்சைடு அயான வெளியிடுதோ ஓஹச் மைனஸ் அயான வெளியிடுதோ அதை நம்ம காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாரு அப்ப அர்ஹீனிஸோட தியரி படி எலக்ட்ரோலைட் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் டிசோசியேட் டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அயனி துகள்கள் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் செவன்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த செவன்டி போர் மென்டலி பீரியாடிக் டேபிள் எலமெண்ட் வந்து எப்படி வந்து அரேஞ்ச் ஆகப்பட்டிருக்கு மென்டலி ஆவர்த்தன அட்டவணையில் எந்த முறையில வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாங்க இங்க பாருங்க நமக்கு தெரியும் மொத்தம் எத்தனை தனிமங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில மொத்தம் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு சோ ஒன் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மொத்தம் இருக்கு அந்த ஒன் எயிட்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான எலமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டி 
செயற்கை ஆர்டிபிஷியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம சிந்தட்டிக்கா நம்மளே உருவாக்கின இது லேப்ல ஆய்வகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சோ இப்ப இந்த ஒன் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம் பீரியாடிக் டேபிள்ல சோ மொத்தம் அதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் ரோ காலம் அந்த ரோ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீரியட் மொத்தம் எவ்வளவு பீரியட் இருக்கு நம்ம அட்டவணையில ஏழு பீரியட் இருக்கும் ஏழு தொடர் இருக்கும் அந்த வெர்டிகலா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த செங்குத்து வரிசையில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்டவணையில குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரூப் சோ மொத்தம் எத்தனை குரூப் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு குரூப் இருக்கு ஏழு தொடர் பதினெட்டு தொகுதி கொண்டதுதான் நம்மளுடைய பீரியாடிக் டேபிள் மென்டலிவ்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள்ல எந்த வருஷப்படி எந்த ஆர்டர்ல ஆஹ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னா இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமி ஆக்சுவலா இந்த வெயிட் அப்படிங்கறதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன எழுதிக்கிறீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல ஆப்ஷன் எதுவா இருந்தா சரியா இருக்குன்னா மாஸ் வெயிட்னு சொல்றதோட மாசுன்னு சொல்றதுதான் சரியானதா இருக்கும் அப்ப வெயிட்டுக்கு பதிலாக என்ன எழுதிக்கிறீங்க நிறை வெயிட்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக தமிழ்ல கரெக்டா இருக்க நிறை சோ இங்கிலீஷ்ல வெயிட்டுக்கு பதிலாக மாஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க அப்ப மென்டலி பீரியாடிக் டேபிள் இஸ் அரேஞ்ச் இன் தி அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் சோ ஆப்ஷன் பி சோ அப்ப இதெல்லாம் நம்ம கேட்பாங்க ஆவர்த்தன அட்டவணையில இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் மொத்தம் நூத்தி பதினெட்டு அதுல தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆஹ் இயற்கை நேச்சுரல் இருபத்தி ஆறு செயற்கை சோ எப்படி இருக்குன்னா அந்த ரோ மொத்தம் எத்தனை ரோ இருக்குன்னா ஏழு ரோ இருக்கும் அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம் மொத்தம் எத்தனை குரூப் இருக்குன்னா பதினெட்டு குரூப் இருக்கும் அதைதான் நம்ம காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த பதினெட்டாவது குரூப்லதான் நோபல் கேசஸ் இருப்பாங்க சரியா கடைசியில அந்த கடைசி காலம் பீரியட் டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலியம் நியான் மென்டலிஸ் பீரியாடிக் டேபிள்ல எந்த வரிசை எதன்படி வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அணு நிறை அந்த நிறையின் அடிப்படையில வந்து நம்ம ஆஹ் வரிசைப்படுத்தி இருக்கும் ரைட்டா அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் நடக்கக்கூடாது அடுத்த செவன்டி ஃபைவ் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் சிஓ டூ ஃபுளூயிட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கமர்ஷியல் சால்வெண்ட் இதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிநிலை மாறு கார்பன் டை ஆக்சைட் திரவம் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக ரீதியான கரைப்பான் எதனால நம்ம கமர்ஷியல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் சிஓ டூ சொல்றதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபிளேமபிள் எளிதில் தீப்பற்றாத பயா இருக்கனாலதான் கமர்ஷியல்லி இம்பார்ட்டன்ட் சால்வெண்டா இருக்கிறாங்க ரைட்டா சோ எளிதில் தீப்பற்றாது சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் சிஓ டூ கூட்டுறவுக்கார் <laughs> குரூப் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல நம்ம இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்க்கணும் அதே மாதிரி அடுத்து வரக்கூடிய டெஸ்ட் ஃப்ரீ டெஸ்ட் எல்லாமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்க ஸோ ஏன்னா இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவும் போறோம் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரீயா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் மட்டும் கொடுக்க போறது இல்லை அப்லோட் மட்டும் பண்ண போறது இல்லை நம்ம டெலிகிராம் சேனல்லையும் வெப்சைட்
நீங்க என்னைக்கு டெஸ்ட் ஒவ்வொரு வெனஸ்டே ஒவ்வொரு சண்டே வீக்லி ட்வைஸ் எழுத போறீங்க அந்த வெனஸ்டே நைட்டே உங்களுக்கான டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் வீடியோ வந்து ஹைடெக் ஹைடெக்கோட யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்க யூனிட் வைஸ் வந்து படிச்சுட்டு எழுதும் போது உங்களுக்கு அந்த யூனிட்டும் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் டெஸ்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த யூனிட்ல வந்து தெளிவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஐடியா கிடைக்கும் அப்ப நீங்க பத்து யூனிட்டையும் நீங்க கரெக்டா முடிக்கும் போது ரிவிஷன் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது இல்லாம ரெண்டு மாடல் எக்ஸாம் வேற வைக்க போறோம் சோ அதையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் நமக்கு எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ அதனால இந்த பன்னெண்டு டெஸ்டையுமே வந்து ரெகுலரா வந்து அட்டன் பண்ணுங்க சோ நம்ம பேலன்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஎஸ் அகாடமி UPSC, TNPSC, TNUSRP, TED, Banking, RRB and SSC அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப் இல் கிளப்சமாக டவுன்லோட் செய்துடுங்கள் டிப்டி கலெக்டர் DSP முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் என ஆண்டுதோறும் 20000க்கு மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட TNPSC குரூப் 1 குரூப் 2 அண்ட் 2A குரூப் மேற்பட்ட <laughs> ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சி ஜி எல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐ ஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள்